kaugnay ng mga pinsalang iniwan ng magkakasunod na lindol, makakapanayam natin for the record ang isang structural engineer, si Engineer Ruel Ramirez. Magandang umaga po sa inyo, Magandang Engineer umaga Ramirez. Umaga. Okay, sir, um, ang una ko pong katanungan itong uh, ano ba ang kaibahan ng earthquake resistant at saka earthquake proof? Kasi lagi nating naririnig ngayon sa balita yan, ay hindi po earthquake proof, hindi po earthquake resistant yung, yung, yung isang building. When you say earthquake proof, ibig sabihin ba nito kapag nagkaroon ng kahit na gaano kalakas na lindol ay wala ni isang damage? Na yes, ma yes. Mm -hmm. So that is an earthquake proof. No? Ngayon na-explain ko muna yung building code. Kung okay. ano, paano ba siya nabuo? No? Merong tatlong uh, performance level ang building code. No? Okay. Una, Pagka merong magnitude 4, right. dapat ang building walang damage kahit yung structural at non-structural component. Okay. Yes. Mm -mm. We call that the minor earthquake. No? Yeah. At yung earthquake na yan, madalas yan every 10 years na nangyayari mm -hmm. sa isang lugar. Okay. No? Ang moderate earthquake, ito yung magnitude 4 to 6. Yeah. No? Now, pagka meron ng magnitude 4 to 6, mag-expect tayo na merong minor damage yan sa structural. Mm -mm at merong minor damage then or maybe major damage sa non-structural. Pero no? hindi Other, tipong gugu ah, yung hindi, ano. Okay. Hindi, no? mm -mm. So pagka magnitude 4 to 6, dapat kaya pang i-repair ang building. Right, no? right. Pero pag umabot na sa magnitude 7 pataas, mm -hmm. ito na yung tinatawag natin na major earthquake, at yung recurrence interval niyan, meaning bumabalik yung lindol mm, na yan sa, mm. sa the same na lugar, mm -hmm. no, na almost 100 to 500 years. Okay. So nakadesign yung building natin para sa 100 to 500 years na hindi siya magko-collapse. Okay. Pero hindi ibig sabihin na wala siyang damage at all. Okay, okay. So yan okay. ang building code natin. Okay, so yung nangyari sa Clark <coughs> International Airport na alam naman natin hindi bumagsak yung structure, yes, no. meron lang some parts of it na nagkaroon ng, yes. ng, ng damage. Yes. Would you say na sumusunod dito sa building code? Posible, no? Hindi ko kasi nakita yung case na yun. Mm -mm. Pero madalas, pagka ganun, non-structural component lang ang nalalaglag. Correct, yeah. No? Uh -oh. so, when you say non-structural component... Kasama dyan yung ceiling. Ceiling. Yung pader. Mga bintana. Yung mga bintana, uh -oh, no? Uh -oh. Lahat yun. Uh, equipment. Uh Oo, -oh, no? but the structure itself, yung pundasyon, yung yes. mga poste, ay hindi, basta sa, ano pa rin siya, nakatayo pa rin siya, yes. that means sumusunod siya doon yes, sa code. Correct. Oh, okay, correct. okay, uh -oh. okay. So that's why... Kahit sa building code din natin, naka-design yan dapat, no, na yung kisamin natin, mm -mm. kaya niya mag-resist ng at least isang tao sa isang square meter. Mm -mm. Mm -mm. Pero madalas kasi, ang naging construction natin, tie wire lang ang ginagamit. Eh. Mm -hmm. So most of the time, na-overlock na natin yan sa construction. Okay, no? okay, okay. Now, mm -hmm. may, ang concern ngayon ng marami nating kababayan ay may mga eskwelahan sila, opisina, or even, even um, their, their homes mm -hmm. na may nakikita silang mga crack. Mm -hmm. Ibig sabihin ba nito, uh, pwede pa nilang tirahan or may kailangan ba silang gawin? At delikado mm -hmm. na ba yung kanilang mga bahay? Pag nakakita ka ng crack sa pader, mm -mm. isang manifestation yan na yung poste mo, pag tinamaan ng earthquake, tumagilid mm -mm. at humampas sa pader. Okay. So okay lang yun, pag nag-crack ang pader, pero ang kailangan mong tingnan kung meron kang diagonal crack sa poste at meron kang diagonal crack sa beam. Teka, ulitin natin na, nalito po ako dun eh, kasi may mga crack din sa bahay ko eh, teka. Hindi, <laughs> <laughs> tagapampanga po kasi kami eh. so meron po. <laughs> so, ang kailangan mo pong tingnan ay kung merong diagonal, diagonal na, crack. na crack. Yes. Kasi... Ano po ibig sabihin nun kapag may diagonal ang crack? Ang diagonal crack kasi uh, yan ang tinatawag natin na uh, shear crack. Uh -huh. uh, pagka meron kang shear crack, brittle failure yan. Meaning uh -huh. it will not give you warning okay. and the building will just collapse immediately. Okay, so ano yung medyo safe ka pa? Pag, kapag yung crack ay ano? Pagka yung crack sa poste mo ay horizontal. Okay. Pagka yung crack sa beam mo ay vertical. Okay lang yun. Ang ibig sabihin nun, flexural crack. Okay, okay no, lang so, yun. Okay lang yun. Kasi Pero pwede, kapag paganyo na siya? Delikado yan. Kasi parang ano yan, parang metal, no? Yung metal, okay. pag hinila mo, pwede siya mag-elongate mo na bago maputol. Alright, okay. Pero yung metal, pag shinear off mo yan, there's no warning. It will just collapse immediately. Okay. And that's even more dangerous. Okay, okay. Uh -oh. Alright. Mm -hmm. So, isa pang concern po, sir. Kasi mm -hmm. po, nung nagkaroon ng lindol dito sa Metro Manila, alam naman natin maraming mga high-rise yes, buildings. Yes. Mm -hmm. Ang tinatanong ngayon <coughs> ng mga tao ay, mas safe ka ba? kung ikaw ay nasa isang high-rise building or condominium mm. o nasa mas mababa kang building? Actually, case to case, ano? ang mm. earthquake kasi maraming karakteristik yan. Iba-iba, okay. walang magkakapareho na earthquake records. Mm -hmm. no? 
Ang pinakaimportante lang tingnan doon ay kung paano din ginawa ang building at paano mm -hmm. sinimulate ng isang structural engineer. Right. Kasi madalas, ang construction sa atin, pag meron kang poste, mm -mm. ididikit mo kaagad yung pader. Mm. And that is more dangerous. Mm -hmm. Kaya sa high-rise, ginagawa, kung meron kang poste, merong gap yan palagi para yung poste mo, pa pwede siyang gumalaw. Mm -hmm. Kasi anything that is rigid is all, will always absorb more earthquake energy. Aha. Tingnan niyo po itong ano ko. Okay, yung... <laughs> so meron tayo dito model, di ba? Kasi may mga na na nababasa ako na kapag nasa epicenter daw kanya nasa malapit daw sa fault yung isang building, mm. mas safe ka pa daw kapag nasa high rise ka kasi mas mabagal daw yung galaw ng lupa. Not all the time, mm -hmm. no? Kasi pwedeng bumuelo din muna siya bago bago yung mabilis okay. na na amplitude, no? Okay. Or acceleration. So kung, ano po itong model natin? So ito para makikita, kunyari building. Yes, Oo. building. Kung makikita mo po kung ito yung fault line at mm -hmm. gumalaw ang fault line ng mabilis. Ang pinakamaliit na building oh. ang delikado. Ang tall building hindi gumagalaw. Oo, oo nga, no? Pero kung malayo ko sa fault line, lalo na kung may clay, like, like Metro Manila, okay, no? Okay. Kung mapapansin mo, pag mabagal na ang galaw ng lupa, mas delikado ang, ang malaki. Ang malaki. <laughs> okay, so the nearer you are to the fault, the higher your building should be. Parang ganun yes, ba? Yes, yes. Most of so the time. So kung alam no? ninyo na ang fault, na ano, malapit mm. sa fault line ang yes. inyong uh, tinitirahan, mm. mas makakasigurado kapag... Mas mataas yung tinitirahan mo. Correct. No? In terms of the building response, no? Okay, Kaya okay. lang, ang problema nga natin sa, sa practice natin ngayon, no? pag gumawa tayo ng building, oh, oh. ang ginagawa nating fuse ng building ay yung structural component mismo. Yung poste at saka yung biga. Mm -mm. Kaya ang mga poste at saka biga natin ngayon, binabalutan natin ng maraming bakal yan, oh, 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 oh. Para kung sakaling pumutok ang konkreto, mm -mm. yung konkreto mo sa loob ng biga at saka poste, mm -mm. hindi siya mawawala. Mm -hmm. And therefore, it can still resist forces. Okay, no? okay. So, lagi pong sinasabi yung i-retrofit, yes. patitibayin. <clears throat> ano bang klaseng material? Paano ba ginagawa itong retrofitting? Mm -hmm. Makuwento ko lang po kasi mm -hmm. nung nagpunta po ako sa America for a documentary on earthquakes, mm -hmm. I went to the San Andreas Fault, yes, yes. I went to the Hayward Fault. <clears throat> Ang ginawa sa America, yung mismong city hall nila, pag pumunta ka sa basement, may rollers, may malalaking mga parang parang mga rollers rubber. na o oh, na rubber na rubber. gumaganon ganon siya so Correct. parang yeah. kapag nagkaroon ng earthquake imbis na mag-move ng ganyan yung nasa ilalim lang yung gumagalaw kasi may rollers na malalaki yes. underneath yes. sa yes. basement yes. dito sa Pilipinas ano ang ginagawa natin well hopefully uh, actually that requirement is better than the code no? okay so if you really want your building to be earthquake proof mm -mm. or earthquake resilient, resistant uh -oh. Ang gagawin natin is lagyan natin ng rubber either sa ilalim o sa gilid. Rubber. Okay, Or, katulad po nito. Yes, katulad oh, oh. nito. Kung mapapansin mo ito, dalawang rubber 'yan. Mm -mm. Pero magkaiba yung property. Yung isang rubber hindi tumatalon. Ay bat ka. Yung isang rubber tumatalon. Oh, eh, ano ba yung gusto natin? Yung tumatalon. Ito ang pinakamaganda. Aha. Kasi pag hindi tumalon, ibig sabihin yung building mo hindi rin siya magba-bounce back during ground shaking. Oo. Oh, oh, so yun oh, ang mahalaga. Oh, oh. So there are two things that we can use this. Mm -hmm. Either i-brace natin parang ganito, gagawin mm -hmm. mong pader, mm -hmm. ha? Para pag ganun ang galaw ng pader. Right. Or ilalagay mo sa sa ilalim ng building para yung building mo nakapatong lang dito. Okay, okay. So yung sinabi mo kanina na it's just the ground that's moving. Correct, yeah. And we were able to arrest the earthquake force before it is transmitted to the superstructure. Yan yung, yan yung earthquake proof. Okay, okay. So at the end of the day, hindi naman po natin mga kapuso maiiwasan ng lindol. Mm -hmm. Hindi rin natin mapepredict kung kailan ito mangyayari. But mm -hmm. what we can do is make our structures na matibay or resilient sa earthquake. At ang kailangan lang gawin dito ay sumunod sa building code. We have to go better than the code. Better than the code. Yes, kasi ang sabi ko nga kanina, ang building code lang, binabalutan lang natin yung konkreto ng bakal, para in case na pumutok yung konkreto, mm -hmm. that concrete can still support the gravity load and the people can escape outside the building. Okay. And the, of course, the building will not collapse. Mm -hmm. But in terms of damage, wala eh. Nada-damage talaga ang building pag may earthquake. Mm -hmm. But if we go better than the code, no, which is called the resilient-based design, mm -hmm. lalagyan natin ng rubber sa ilalim, lalagyan yeah. natin ng gulong, no? yeah. we can design a building without damage at all. Right. Even the content of the building is very important because we realize now that the structural, the cost of the structure is cheaper.
the content of the building is more expensive. So therefore, we have to protect the content of the building, and we have to go better than the code. No, the design our building that is better than the code. Na sa Pacific Ring of Fire po ang Pilipinas, so wag po tayo magsawalang bahala pagdating sa pagtatayo ng mga ano mang gusale. Kailangan sundin yung building code or even go better than the building code para hindi lang tayo earthquake resilient. Kung pwede earthquake proof, earthquake why proof not? is better. Yeah. Actually, in other countries, mm -hmm. ginagawa na nila yan. Okay. Maraming yeah. salamat po mm -hmm. sa inyo. Mm -hmm. Engineer Ruel Ramirez, isang mm -hmm. structural engineer. Okay. Thank, thank you. you thank you very salamat much, Kat. Thank you. Thank you. Okay.